ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವ ತರಹ ಒಂದು ಮೆನು ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಟರ್ಟಲ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಟರ್ಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೂಲ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣಿತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೂಚನೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಪಾತನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಪಾತನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಿತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟರ್ಟಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟರ್ಟಲ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅದು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೈಪಿಂಗನ್ನಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ನಾವು ಮೌಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಫೀಚರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೌಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಶೇಪ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ನನಗೆ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಆ ಪಾತನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಟರ್ಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ
ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಳ ಕೋನೂ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ಕೋನವು ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೂ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಾನು ಟರ್ಟಲಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೊಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಫೀಚರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಿರುಗುವುದು ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫೀಚರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನಿವಾಗ ರೈಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಸೈಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಮೊದಲಿನ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಜಾಗದಿಂದನೇ ನೂರು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ರೈಟ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಟಲ್ ಈಗ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾತನ್ನು ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಟರ್ಟಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಟೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರೇಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರೇಸರ್ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿವಾಗ ಇನ್ನು ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಟರ್ಟಲ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ ನೈಂಟಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ನಾನು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಟರ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟರ್ಟಲನ್ನು ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎರೇಸರ್ ಟೂಲಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಟರ್ಟಲ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೂ ಸೂಚನೆಗಳು ಒಂದ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಟರ್ಟಲ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಇದು ಇದೇನು ಪಾತನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್
ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಬಹುಶಃ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ ಟರ್ಟಲ್ ಮೊದಲು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪಾತನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟರ್ಟಲ್ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಗೇ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ರೈಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೌಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಂಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಟಲ್ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೈಂಟಿ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಟರ್ಟಲ್ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ದೆಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಟರ್ಟಲ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಂ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ